வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படி நம்ம இந்த வீட்டில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு கிரீடி பெஸ்ட் ஃபர் சர்ச் எப்படி சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் எப்படி யூனிவர்சிட்டியில் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறது அதுதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ரெண்டு ப்ராப்ளமில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் செகண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் அது எப்படி எப்படி சால்வ் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிற ரெண்டு ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து கிரிடி பெஸ்ட் ஃபர் சர்ச் மூலமாக எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கேட்டாலும் நீங்கள் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடுவீங்க இப்போ வந்து ப்ராப்ளம் எப்படி கேட்பாங்க பார்ப்போம் அதாவது உங்களுக்கு வந்து இந்தமாரி ஒரு ட்ரீ தந்துருவாங்க அதாவது உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கோல் ஸ்டேட் கோல் ஸ்டேட்டு எஸ்லேருந்து ஜி எஸ்லேருந்து ஜி எஸ் இனிஷியல் அதுக்கப்புறம் ஜி தான் உங்களுக்கு கோல் ஸ்டேட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு இதில் தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் அதாவது கோல் ஸ்டேட்டு எஸ்லேருந்து ஜிக்கு போகணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாத்துமே அதாவது ஒரு ஒரு நோடுக்குமே ஒரு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்து சிம்பிளான ப்ராப்ளம் சொன்னால் எதனால் சிம்பிளான ப்ராப்ளம் சொல்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளமில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நோடுக்கு நடுவில் காஸ்ட்டு இல்லை அதாவது எஸ்லேருந்து பிக்கு காஸ்ட் இல்லை பார்த்திங்களா ஒரு ஒரு நோடுக்கு நடுவில் காஸ்ட் இல்லை அதனால தான் உங்களுக்கு இது சிம்பிளான ப்ராப்ளம் சொன்னேன் காஸ்ட் இருந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் காஸ்ட் இரு இல்லாட்டி எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஒரு ஒரு நோடுக்கு நடுவில் காஸ்ட்டு இல்லை இல்லை காஸ்ட்னால் என்னதுன்னா உங்களுக்கு ஏக்கும் பிக்கும் ஏக்கு எஃப்க்கும் நடுவில் இந்த இடத்துல ஏதாவது வேல்யூ இருந்தால் இந்த இந்த எஜ்ஜஸ் இருக்குல்ல இந்த எஜ்ஜஸ் சொல்லுவாங்க ஏ எஸ்ஸையும் ஏவையும் ஜாயின் பண்ணுறதுலாம் இருக்குல்ல எஸ்ஸு பிலாம் ஜாயின் ஆகுதுல்ல அந்த ஜாயின் பண்ணுற லைன் பேர் எஜ்ஜு சொல்லுவாங்க அந்த எஜ்ஜஸில் ஏதாவது நம்பர் மென்ஷன் ஆகிருந்தால் அதான் காஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க காஸ்ட் ஆஃப் உங்களுக்கு எஸ்லேருந்து பிக்கு வர்ற காஸ்ட் எவ்வளோ அப்படி தான் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த காஸ்ட் இதில் இல்லை சரிங்களா அதனால் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் இதை பார்ப்போம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த கிரீடி பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் அவங்களே சொல்லிடுவாங்க உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்லாம் இதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க அந்த ஒரு ஒரு நோடோட வேல்யூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கோல் ஸ்டேட்டு இதுலேருந்து இதுட்டு இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தோன்னே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஏன்னா இது கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் நம்ம வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ எஸ்லேருந்து ஜிக்கு தான் உங்களுக்கு கோல் ஸ்டேட்டு எஸ்லேருந்து ஜினா நீங்கள் பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் எஸ் பி அதுக்கப்புறம் எஃப் ஜி தான் ஆன்சராக இருக்கும்ட்டு நீங்கள் வந்து இது எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறீங்க அதுதான் உங்களுக்கு விஷயமே இப்போ எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் பார்ப்போம் அதாவது ஓப்பன் ஆஃப் எஸ் அதாவது எஸ்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் அதனால் ஓப்பன் ஆஃப் எஸ்ட்டு போட்டு எஸில் என்னென்ன பிரான்ச்சஸ்லாம் இருக்குது ஏ இருக்குது பிரி பி இருக்குது எஸ் வந்து ரெண்டாக பிரிதில் ஏ பிட்டு ரெண்டு பிரான்ச்சாக பிரிதில் அதனால் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆஃப் எஸ் போட்டு ஓப்பன் ஆஃப் உங்களுக்கு ஏ பிட்டு ரெண்டாக பிரிதில் அதனால் ஓ ஓப்பன் ஆஃப் ஏ கம பி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏ வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஏ பிக்கு வந்துட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம இனிஷியலாக பா நம்மளோட பாயிண்டர் எங்கே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஏபியில் இருக்குது அதனால் ஓப்பன் ஆஃப் ஏபி க்ளோஸ் வந்து எஸ்ஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஏன்னா இப்போ ஏபியில் இருக்கா ஏபியில் இருக்குது ஓப்பன் ஆஃப் ஏபி எஸ்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இப்போ ஏபி வேல்யூஸு நம்ம இப்போ ஏ வேல்யூ வந்து டுவெல் அதுக்கப்புறம் பி வேல்யூ என்ன பாருங்க உங்களுக்கு ஃபோர் இந்த ரெண்டில் எது மினிமம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் தானே பி வேல்யூ தானே மினிமம் அதனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து ஓப்பன் ஆஃப் ஏ அதாவது ஓப்பன் ஆஃப் ஏ அதாவது நான் என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம பி வேல்யூ மினிமம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆஃப் ஏ எதுக்கு பண்ணோம் நம்ம வந்து ரெண்டு பிரான்ச்சஸ் இருக்கு சொன்னேன் எஸ்ல இருந்து அந்த ரெண்டு பிரான்ச்சஸ் வழியாக நம்ம போய் முடிஞ்ச பேர் நம்ம எஸ்ஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு இதில் பார்க்கும்போது நம்ம இது மினிமம் சொன்னோன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஓப்பனில் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம பி வெளியே பார்க்கும்போது பியில் ரெண்டு பிரான்ச் இருக்கு அப்போ வந்து பியை வெளியாக நம்ம ரெண்டு பிரான்ச் பார்க்கும்போது பியை க்ளோஸ் பண்ணுவோமா அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பண்ணுறோம் ஓப்பன் ஆஃப் ஏ ஏ வந்து நம்ம ஏ ஏ வந்து நம்ம எடுத்துக்கல நம்ம பி தான் மினிமம் வந்துட்டு பி வேல்யூ வழியாக போகிறோம் பி வேல்யூ வழியாக போகும்போது பி நோடு வழியாக நம்ம போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து க்ளோஸ் ஆஃப் பி பியை க்ளோஸ் பண்ணிட
ஜி வேல்யூ என்ன பாருங்கள் ஜீரோ அதனால் ஜி தானே மினிமம் அதனால் உங்களுக்கு எஃப்லேருந்து ஜிக்கு வந்துடும் அப்போ வந்து க்ளோஸில் என்ன இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸில் வந்து ஜி க்ளோஸுக்கு போயிடும் ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஐ மினிமமாக ஜி மினிமம் பார்க்கும்போது ஜி தானே மினிமம் அதனால் உங்களுக்கு ஓப்பனில் இருக்கிற ஜி வந்து க்ளோஸுக்கு போயிடும் ஓப்பனில் இப்போ என்னெல்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஐ இ ஏ அதுக்கப்புறம் க்ளோஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு க லாஸ்ட்டாக ஆட் ஆகினது வந்து ஜி தான் உங்களுக்கு க்ளோஸில் ஆட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ஆட் ஆகினது வந்து உங்களுக்கு எஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் பி வந்து க்ளோஸ் ரிட்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதை மினிமம் பார்த்தோம் அதுக்கு எஃப் எஃப் ஜாயிண்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஜி ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸில் வந்து எஸ் பி எஃப் ஜிட்டு கிடச்சிருக்கா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த கிரீடி பெஸ்ட் ஃபர் சர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அதாவது ஃப்யூச்சர் பெஸ்ட்டை பற்றி யோசிக்க மாட்டோம் நம்மளுக்கு உடனடியாக எது பெஸ்ட்டாக தெரியுதோ அதை தான் நம்ம எடுத்துப்போம் அதுதான் உங்களுக்கு கிரீடி பெஸ்ட் ஃபர் சர்ச் அப்போனா நம்ம வந்து இப்போ நம்மளுக்கு க்ளோஸில் என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு இது தான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் சீப்பஸ்ட் பார்த் ஹெச் ஆஃப் என் அப்படி போட்டு நீங்கள் வந்து எஸ்ஸு பி எஸ்லேருந்து பிக்கு போகுது அப்புறம் பிலேருந்து எஃப்க்கு போகுது எஃப்லேருந்து ஜி போகுது இது தான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் அதாவது நம்மளுக்கு கோல்ட் ஸ்டேட்டு எஸ்லேருந்து ஜி தானே கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க நம்ம எஸ்லேருந்து ஜி நம்ம ட்ராவல்ஸ் பண்ணி வந்துட்டோம் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் சீப்பஸ்ட்டு பார்த் அதாவது யூரிஸ்டிக் ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து கிரீடி பெஸ் ஃபர் சர்ச் ப்ராப்ளமாக நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் எதனால் சொல்கிறனா உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு நோடுக்கு நடுவில் வேலி காஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதான் உங்களுக்கு கொஷினு உங்களுக்கு ஒரு அதே மாதிரி தான் ஒரு ட்ரீ டயக்ராம் கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கோல் ஸ்டேட்டு ஏலேருந்து பிக்கு போனோம் இந்த வாட்டி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நோடுக்கும் வேல்யூ கொடுத்துட்றாங்க இப்போ ஒரு ஒரு நோடுக்கும் வேல்யூ என்னென்னு ப பார்த்துக்கோங்க நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதில் எதனால் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து நோடுக்கும் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் காஸ்ட்டும் இருக்குது அதனால் நீங்கள் காஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூ சேர்த்து குழப்பிக்கக்கூடாது அதனால தான் உங்களுக்கு தெளிவாக எது நோடு எது எது நோடோட வேல்யூ எது காஸ்ட்டு நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதே மாதிரி தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கோல் ஸ்டேட் சொல்லியிருக்காங்க ஏ அப்போ வந்து ஏலேருந்து ஆரம்பிப்போம் ஏலேருந்து ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனில் ஓப்பன் ஆஃப் ஏட்டு இந்த மாதிரி போடுவீங்க இதில் ஓப்பன் ஆஃப் எஸ் இட்டு போட்டுமா ஓப்பன் ஆஃப் ஏட்டு இதில் போடுவீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு ஓப்பனில் ரெண்டு பிரான்ச் எஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டி இருக்குது ரெண்டு பிரான்ச் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்ஸில் ஏ இருந்தது பி இருந்தது அதனால் ஓப்பன் ஆஃப் ஏ கமா பி இட்டு போட்டோம் இதில் வந்து உங்களுக்கு எஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டி இருக்குது அதுக்கப்புறம் க்ளோஸில் வந்து உங்களுக்கு இதில் ரெண்டு பிரான்ச் நம்ம ஏலேருந்து ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சா அப்போ வந்து ஏ தானே உங்களுக்கு க்ளோஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம பண்ணியிருந்தோம் இதில் வந்து எஸ்ஸில் ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குது தெரிஞ்சது ஏ இருக்குது பி இருக்குது தெரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எஸ்ஸில் ரெண்டு பிரான்ச் இருக்குது தெரிஞ்சிச்சு அப்போ எஸ்ஸை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அதனால தான் எஸ்ஸை க்ளோஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் இங்கே போடுறேன் ஓப்பன் ஏ ஈக்குவல் டு ஓப்பன் ஆஃப் எஸ் கம் அட்டி க்ளோஸ் ஆஃப் ஏட்டு போடுறேன் அதுதான் உங்களுக்கு ஏ இருக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏல ரெண்டு பிரான்ச்சு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எஸ் அண்ட் டி அதனால் இது ரெண்டு ஓப்பனில் இருக்கும் இது வந்து க்ளோஸில் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம எஸ் மினிமமாக இல்லை டி மினிமமாட்டு நம்ம வேல்யூ வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் இந்த இந்த காஸ்ட்டை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் உங்களுக்கு டீ தான் மினிமம் சொல்லி தப்பான டைரக்ஷனில் போய் சம் இதோட முடிஞ்சிச்சு சொல்லிடுவீங்க அதனால் நல்லா இதில் தான் நல்லா தெளிவாக யோசிக்கணும் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுற தப்பே தான் நம்ம வந்து வேல்யூ அதாவது ஒரு ஒரு நோடோட வேல்யூவில் எது மினிமம் பார்த்து தான் நம்ம வந்து மினிமம் எது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் காஸ்ட்டு அதாவது ஒரு ஒரு நோடுக்கு நாள் இருக்கிற காஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடாது எது மினிமம்ட்டு நீங்கள் வந்து வேல்யூவை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் வேல்யூவில் உங்களுக்கு டீ என்ன வேல்யூ உங்களுக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் எஸ் வேல்யூ என்னது பாருங்களா உங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்போது உங்களுக்கு எது மினிமம் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ தான் மினிமம் த்ரீ டுவெண்ட்டி நைனோட டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ மினிமம் அதனால் எஸ் தான் மினிமம் அதனால் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு நோடு வந்து ட்ராவல்ஸ் ஆகிறது வந்து எஸ்ஸு அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் எஸ் வந்து உங்களுக்கு
க்ளோஸில் ஏஎஸ்எஃப் இருக்குது எப்படி பிஆர்டி இருக்குது ஓப்பனில் உங்களுக்கு வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டீயை வந்து நம்ம எடுத்துக்கல இதில் வந்து ஆரை வந்து எடுத்துக்கல அதனால தான் உங்களுக்கு நம்மளுக்கு இப்போ இதில் வந்து நம்ம பி பி தான் நம்மளுக்கு இப்போ ஓப்பனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு தான் நம்ம பியை க்ளோஸ் கொண்டு போவோம் அதனால தான் உங்களுக்கு பிஆர்டிட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு பி எடுத்துக்கிட்டால் பி வந்து இப்போ நம்ம கோல் ஸ்டேட் எதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம வந்து ஏலேருந்து பி கண்டுபிடிக்கணும் நிறையா பேர் ஏலேருந்து நம்ம இங்கே பிக்கு வந்தாச்சு அதனால் ஓப்பன்லே பி வச்சுட்டு நீங்கள் முடிச்சுருவீங்க அது தப்பு பண்ணிடுவீங்க அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸ் வச்சு தான் ஆன்சர் டிட்டர்மைன் ஆகும் அப்போ வந்து ஏஎஸ்எஃப் வரைக்கும் தான் நீ இப்போ இப்போ வரைக்கும் வந்திருக்கீங்க இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் ட்ராவல்ஸ் ஆகி இருக்கிறது வந்து ஏஎஸ்எஃப் மட்டும் தான் ட்ராவல்ஸ் ஆகிருக்கீங்க பி இன்னும் க்ளோஸுக்கு வரல அப்புறம் தான் நீங்கள் பி க்ளோஸுக்கு வந்த பிறகு தான் நீங்கள் வந்து நம்ம ஏலேருந்து பிக்கு கோல் ஸ்டேட் ரீச் ஆகிட்டோம் எழுதணும் இப்போ பி வந்து க்ளோஸுக்கு வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் பி வந்து என்னென்ன பிரான்ச் இருக்குது பாருங்கள் பிக்கு ஒரே ஒரு பிரான்ச் தான் இருக்குது பி அதனால் பியை வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம ஓப்பனில் போடணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு க்ளோஸில் வந்து நம்ம பியை போடணும் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பியோட பிரான்ச்சை நம்ம பார்க்க தேவையில்ல எதுனால நான் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து பி தானே உங்களுக்கு ஃபைனல் ஸ்டேட்டு கோல் ஸ்டேட்டு அதனால் நம்ம வந்து நம்ம ஓப்பன் ஓப்பன் ஸ்டேட்டில் வந்து நம்ம இந்த பியை ஆட் பண்ண தேவையில்ல பி தான் ஃபைனல் ஸ்டேட்டு அதுக்கு கம்பேரிசனும் வேறு எதுவும் இல்லை அதாவது பிக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல இன்னொரு ஏதாவது ஒரு நோட் வந்து அதுக்கு கம்பேர் எது வேல்யூ படி உங்களுக்கு சின்னது அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க தேவையில்லை ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு நோட் தான் இருக்குது இந்த சமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐ சின்ன வேல்யூவாக இல்லை ஜி சின்ன வேல்யூவாக பார்த்தோம் அதனால தான் நம்ம வந்து ஐயை வந்து ஓப்பன் ஸ்டேட்டில் வச்சுட்டு ஜியை வந்து க்ளோஸ் ஸ்டேட் ஆக்கணும் இப்போ இதில் வந்து அந்தமாரி எதுவுமே இல்லை உங்களுக்கு அது கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லையா அதனால் நீங்கள் டேரெக்டாக பியை வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பில் க்ளோஸ் ஸ்டேட்டில் போட்டு நீங்கள் ஃபைனல் ஆன்சர் டிரைவ் பண்ணிடலாம் டேரெக்டாக பியை வந்து க்ளோஸ் ஸ்டேட்டில் போடுறேன் நம்ம வந்து ஆர்டியோடு நிறுத்திக்கிறோம் நம்ம வந்து இந்த பியெல்லாம் நம்ம க்ளோஸ் ஸ்டேட்டில் போடல போடணுன்னா ஒரு தப்பு இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த இதோட அதாவது இந்த ஃபைனல் ஸ்டேட்டு கோல் ஸ்டேட்டு பீட்டு தெரிஞ்சிச்சா அதனால் டேரெக்டாக பியை வந்து க்ளோஸ் ஸ்டேட்டில் போடுறது நல்லது அதனால் நீங்கள் வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்குலாம் நீங்கள் ட்ராவல்ஸ் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் இதோட நிறுத்திக்கோங்க அந்த கோல் ஸ்டேட் எதோட இப்போ கோல் வந்து எஃப்ஓட இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து பிக்கு வரவே தேவையில்லை எஃப்ஓட நீங்கள் நிறுத்திக்கலாம் எஃப்ஓட நிறுத்தியிருந்தால் நம்மளுக்கு இதோட இந்த சம் நிறுத்தியிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம ஏ டு பினால தான் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் வந்திருந்தோம் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் சீப்பஸ்ட்டு பார்த்து எச் ஆஃப் என் போட்டு எஸ் அதாவது க்ளோஸ் ஸ்டேட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஏலேருந்து எஸ் அதுக்கப்புறம் எஸ்லேருந்து எஃப் எஃப்லேருந்து பி இப்போ வந்து ஏலேருந்து எஸ்ஸுக்கு காஸ்ட் என்ன இப்போ எதுக்கு இந்த சம்மில் இந்த காஸ்ட்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா சும்மா இல்லை இது எல்லாமே நம்ம ஃபைனலாக கால்குலேட் பண்ணுறது தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து ஏலேருந்து எஸ்ஸுக்கு காஸ்ட் என்ன ஒன் ஃபார்ட்டி ஏலேருந்து எஸ்ஸுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் உங்களுக்கு எஸ்லேருந்து எஃப்க்கு நைன்ட்டி நைன் அதுக்கப்புறம் எஃப்லேருந்து பிக்கு டூ ஹண்ட்ரட் லெவன் அப்போ நைன்டி நைன் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் லெவன் இதெல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டி இதுதான் உங்களுக்கு சீப்பஸ்ட்டு பார்த் இதோட சொல்யூஷன் இப்போ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து க்ரீடி பெஸ்ட் ஃபர் சர்ச் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணணும் இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் எப்படி இந்த க்ரீடி பெஸ்ட் ஃபர் சர்ச் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ப்ராப்ளம் அப்படி தெரிஞ்சுப்பாங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க எங்கள் சே